హలో ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీ వన్ కమ్ టు లైవ్ ఈరోజు మనం ఆర్ఆర్బి ఇంటిపిసి సిఎన్ జీరో వన్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ యొక్క ఫేజ్ వన్లో భాగంగా షిఫ్ట్ టూ యొక్క డేటాను డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈరోజు మనకు ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ సిఎన్ జీరో వన్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఫేజ్ వన్లో భాగంగా ఈరోజు మనకు ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ యొక్క డేటాను డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ యొక్క సెషన్లో మొత్తం కూడా మనకు పేపర్ అనేది మోడరేటు మీడియం హార్డ్ అయితే రావడం జరిగింది సో చాలామంది కూడా థియరీ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి ఆర్థమెటిక్ అండ్ రీజనింగ్లో రీజనింగ్లో అయితే పారాగ్రాఫ్ ఓరియంటెడ్ అయితే క్వశ్చన్స్ అయితే రావడం జరిగిందని చెప్పడం జరిగింది సో ఈరోజు మనం ఈ యొక్క వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ వాటి యొక్క మెయిన్ డేటాను డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ గాడ్ ఆఫ్ స్మాల్ థింగ్స్ గాడ్ ఆఫ్ స్మాల్ థింగ్స్ అనేటటువంటి బుక్ను రచించింది ఎవరు ఎవరు ఫ్రెండ్స్ ఫీమేల్ రైటర్ అయినటువంటి అరుంధతి రాయ్ సో అరుంధతి రాయ్ యొక్క బుక్ను అయితే రచించడం జరిగింది అండ్ అదేవిధంగా యూఎన్ఓ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ దీని యొక్క సెక్రటరీ జనరల్ ఎవరు మనకి ఇక్కడ టైం అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో పర్టికులర్ మంత్ బేస్ పైన సారీ సో మనకు పర్టికులర్ మంత్ బేస్ పైన అయితే క్వశ్చన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో యూఎన్ఓ యొక్క సెక్రటరీ జనరల్ ఇన్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ కనుక తీసుకుంటే ఆంటానియో గుట్రెస్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఆంటానియో గుట్రెస్ సో హీఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ సో హీఈస్ ద పర్సన్ మనకి ఇక్కడ టైం బేస్ పని ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అయితే అవ్వడం జరుగుతుంది సో రీసెంట్గా ఎవరైనా చేంజ్ అయ్యారా లేకపోతే మనం చదవలేదు అన్నటువంటి డౌట్ వస్తుంది అండ్ అదేవిధంగా మానవుని యొక్క శరీరంలో ఎన్ని ఎముకలు ఉంటాయి ఎన్ని ఫ్రెండ్స్ రెండు వందల ఆరు ఉంటాయి పుట్టినప్పుడు మాత్రం మూడు వందలు ఉంటాయి అండ్ అదేవిధంగా టచ్ మీ నాట్ ఓకేనా టచ్ మీ నాట్ అనేటటువంటి ప్లాంట్ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటిది సో టచ్ మీ నాట్ యొక్క ప్లాంట్ అనేటటువంటి పేరు కలిగినటువంటి అంటే మనం ముట్టుకుంటే ముడుచుకోబోతుంది కదా ఆ యొక్క చెట్టు యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ వచ్చేసి మిమోస పుటిక మిమోస పుటిక అనేటటువంటి దాని యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ సారీ అండ్ అదేవిధంగా మనకు తులసి కానీ అదేవిధంగా వేప చెట్టు కానీ అండ్ అదేవిధంగా మర్రి చెట్టు కానీ వీటన్నిటి యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్స్ కూడా అడుగుతారు అండ్ అదేవిధంగా మామిడి వృక్షం గురించి కూడా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే మన యొక్క జాతీయ ఫలం కాబట్టి దాని గురించి కూడా దాని యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్స్ అండ్ అదేవిధంగా కోవిడ్ నైన్టీన్ వచ్చింది కాబట్టి దానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి కొన్ని మెడిసిన్స్ పనిచేయడం జరిగింది సో వాటి యొక్క రిలేటెడ్ అయినటువంటి డేటా కూడా అడుగుతుంటారు ఆయుర్వేదిక్ దాంట్లో లైక్ పతంజలి గురించి అడుగుతారు ఎందుకంటే మనకు పతంజలి కూడా కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ అని ఇష్యూ చేసింది కాబట్టి అండ్ అదేవిధంగా మనకు పుల్వామా దాడి ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ మన యొక్క భారతదేశ సైనికులు చనిపోవడం జరిగింది కదా పుల్వామా దాడిలో సో ఈ దాడి ఏ రోజున జరిగింది సో ఈ దాడి అనేది ఫిఫ్టీన్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ జరిగింది సో ఈ యొక్క మానవ మానవ దాడి అంటారు దాన్ని యాక్చువల్గా అయితే మానవ వాళ్ళందరూ కూడా బాంబ్స్ తీసుకొని రావడం జరిగింది సో ఆ యొక్క అటాక్లో భాగంగా మన యొక్క వెహికల్స్ మొత్తం కూడా వాళ్ళైతే స్మాష్ చేసి నలభైకి పైగా సైనికులు అయితే మృతి చెందడం జరిగింది తర్వాత మనం కూడా దాడి అయితే చేయడం జరిగింది కానీ ఆ యొక్క ఇష్యూ మాత్రం మన యొక్క చరిత్ర పుట్టల్లో ఒక మరపు లేని రోజుగా మిగిలిపోతుంది కాబట్టి దీని గురించి క్వశ్చన్లు అడిగిండు కానీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఫిబ్రవరి అంటే దాదాపుగా మనకు టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అనమాట సో అంత ఎగ్జాక్ట్ గుర్తుండదు అండ్ అదేవిధంగా జిఎస్ఎల్వి ఫుల్ ఫామ్ సో మనకు ఏఎస్ఎల్వి పిఎస్ఎల్వి జిఎస్ అండ్ అదేవిధంగా ఒక్కొక్కటి ఎన్ని లాంచ్లు అయినాయి సారీ అండ్ అండ్ అదేవిధంగా ఆ యొక్క లాంచెస్లో ఏ శాటిలైట్స్ పంపించారు లైక్ ఈ యొక్క చంద్రయాన్ వన్ చంద్రయాన్ టూ ఏ రాకెట్స్ ద్వారా పంపించడం జరిగింది సో చంద్రయాన్ వన్ ఇంకోసారి చెప్తున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ చంద్రయాన్ వన్ అనేది పిఎస్ఎల్వి ద్వారా పంపించడం జరిగింది చంద్రయాన్ టూ ఏమో జిఎస్ఎల్వి ద్వారా పంపించడం జరిగింది పిఎస్ఎల్వి ఇలెవెన్ ద్వారా మనకు చంద్రయాన్ వన్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో పంపిస్తే మనకి ఒక జిఎస్ఎల్వి మార్క్ త్రీ డి వన్ ఆ యొక్క క్యాడర్లో మనకి ఒక జిఎస్ఎల్వి బేస్ పైన మనకి ఒక మార్క్ త్రీ అంటే బాహుబలి రాకెట్ అంటాం ఈ యొక్క బాహుబలి రాకెట్ ద్వారా చంద్రయాన్ టూని పంపించడం జరిగింది జిఎస్ఎల్వి యొక్క ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి జియో సింక్రనైజ్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ అండ్ అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ సిరీస్ బేస్ పైన కానీ లేకపోతే నెంబర్ సిస్టమ్ బేస్ పైన కానీ ఈ యొక్క క్వశ్చన్ అయితే వచ్చింది ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ తర్వాత ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటిది సో ఈ యొక్క క్వశ్చన్ అనేది మనకి ఇక్కడ వీటి మీద డిఫరెన్సెస్ కానీ మల్టిప్లికేషన్ కానీ ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి టూ స్క్వేర్ త్రీ క్యూబ్ ఫోర్ పవర్ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ పవర్ ఫైవ్ సో ఈ యొక్క మెథడ్లో చేసిన దీని యొక్క ఆన్సర్ వస్తుంది అండ్ అదేవిధంగా మనకు
అండ్ అదేవిధంగా లేడీ ఫింగర్ ఓకేనా మ్యాక్సిమమ్ అయితే ఏదైతే వచ్చి ఉండదు ఎందుకంటే ఒకే ఒక పర్సన్ పంపించడం జరిగింది లేడీ ఫింగర్ అని సో దిస్ ఈజ్ ద సైంటిఫిక్ నేమ్ అండ్ అదేవిధంగా విచ్ కంట్రీ కండక్ట్ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సో ఏ కంట్రీ యొక్క క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ని కండక్ట్ చేసింది ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఇంగ్లాండ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది మేబీ క్వశ్చన్ అనేది వేరీ కూడా ఉండొచ్చు సో అతను చెప్పింది ఏంటంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ గురించి క్వశ్చన్ వచ్చిందని మనం మార్నింగ్ ఒకటి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా విన్నర్ ఎవరు రన్నర్ అప్ ఎవరు అదేవిధంగా అది ఏ సిటీలో జరిగిందని సో మనకు అక్కడ స్టేడియం కూడా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ది అండ్ అదేవిధంగా మన యొక్క భారతదేశంలో కూడా మనకు టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ జరగబోతుంది కదా ఆ యొక్క డేటా కూడా చెక్ చేసుకోండి సో ఏ సిటీస్ లేదా ఏ స్టేడియంస్లో జరగబోతుందని అండ్ అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ ఇంకో బుక్ కూడా రావడం జరిగింది కబులివాలా సో కబులివాలా బుక్ అనేది ఎవరు రచించడం జరిగింది సో కబులివాలా బుక్ అనేది రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రచించడం జరిగింది ఆ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అనేది ఏ క్వాంటిటీ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ అనేది స్కేలర్ క్వాంటిటీ ఎందుకంటే దీనికి ఇట్లా ఉంటుంది కానీ దిశ ఉంటుంది కానీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది ఉండదు సో సో అది ఎటు సైడ్ వెళ్ళినా కూడా అదే పవర్ వస్తుంది కదా సో నువ్వు పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ ఇక్కడ మధ్యలో ఏది పెట్టినా కూడా అదే స్పీడ్ అయితే అదే ఉంటుంది కాబట్టి ఇది స్కేలర్ లెక్కన మనం కన్సిడర్లో తీసుకుంటాం సారీ అండ్ అదేవిధంగా మనం మాస్ని తీసుకున్న అదేవిధంగా కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి మాస్ కానీ డిస్టెన్స్ కానీ వై ఆ యొక్క టోటల్ డేటా అంతా కూడా మనకు స్కేలర్ కిందకి వస్తుంది అండ్ అదేవిధంగా ఇండియాస్ ఫస్ట్ స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ లేదా ఫస్ట్ ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్ ఈ రెండింటిలో ఒక క్వశ్చన్ అయితే వచ్చింది కానీ క్లారిటీ అయితే ఎవరు కూడా చెప్పలేదు సో ఒక పర్సన్ ఏమో ఫస్ట్ స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ అన్నారు ఒక పర్సన్ ఏమో మనకి ఎక్కువ వచ్చింది మాత్రం ఫస్ట్ ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్ అయితే చెప్పడం జరిగింది సో ఫస్ట్ ఉమెన్ ప్రెసిడెంట్ కనుక తీసుకుంటే ప్రతిభా పాటిల్ అదేవిధంగా ఫస్ట్ స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ కనుక తీసుకుంటే జీవి మౌలంకర్ సో జీవి మౌలంకర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ అండ్ అదేవిధంగా ప్రణబ్ ముఖర్జీకి ఏ అవార్డు వచ్చింది ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ప్రణబ్ ముఖర్జీకి భారత రత్న వరించడం జరిగింది సో భారత రత్న వరించింది అండ్ అదేవిధంగా జిఏఏపి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ జిఏఏపి యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటిది జనరల్లీ యాక్సెప్టెడ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ ద మనం గత వీడియోలో కూడా జిఏపి యొక్క డేటాను డిస్కస్ చేసుకున్నాం అండ్ అదేవిధంగా గూమర్ ఓకేనా గూమర్ యొక్క ఫోక్ డ్యాన్స్ అనేది ఏ దేశాన్ని సారీ ఏ రాష్ట్రానికి చెందింది అండ్ అదేవిధంగా గర్భా ఏ దేశ సారీ గర్భా అనేది ఏ రాష్ట్రానికి చెందింది సో గర్భా అనేది ఏమో గుజరాత్ చెందింది గూమర్ ఏమో మనకు రాజస్థాన్ చెందింది గర్భా నెక్స్ట్ షిఫ్ట్లో రాబోతుంది ఫ్రెండ్స్ గర్భా గురించి అదేవిధంగా ఈ యొక్క మనకు రీసెంట్గా తమాషా వచ్చింది కదా అట్లనే మనకు వేరియస్ అయినటువంటి డేటా కూడా చెక్ చేసుకోండి సరిపోతుంది హూ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అంటే ఒక రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ సంబంధించినటువంటి పితామహుడు ఎవరు అంటే విలియం హార్వే సో రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ యొక్క పర్స యొక్క ఫాదర్ ఎవరు అంటే విలియం హార్వే అండ్ అదే ఓకే పుల్వామా దాడి అనేది ఫోర్టీన్ దా ఓకే ఐ విల్ చెక్ ఇట్ సో మేబీ అంటే మనం డేటా కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు మేబీ వన్ నాట్ చిన్న చిన్న ఎర్రర్స్ ఉంటాయి ఐ విల్ చెక్ ఇట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ తిరుపతి అండ్ అదేవిధంగా వెన్ డయాగ్రామ్లు ఈ విధంగా మనకు అయితే క్వశ్చన్ రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఫ్లూట్ మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ తబల సో వీటికి సంబంధించినటువంటి డయాగ్రామ్ ఏంటిది సో ఇట్లా ఇట్లా ఇచ్చింది అంట సో ఇట్లా ఇవ్వడం జరిగిందంట సో మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్లోనే మనకు ఫ్లూట్ అనేది ఉంటుంది తబలా అనేది ఉంటుంది కాకపోతే ఇక్కడ మనకు గాలి తంతు అని అన్నాడు అంటే గాలి అన్నట్లయితే మనకు ఈ రెండు వేరు వేరు అయిపోతాయి సో తబలా అనేది ఏమో చర్మ వైద్యం అండ్ అదేవిధంగా ఫ్లూట్ అనే ఏమో మనం మ్యూజిక్ దట్ మీన్స్ మనం గ్యాస్ ఇవ్వాల్సి లేక్ ఏర్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కదా సో ఫ్లూట్లో సో ఈ విధంగా మనకు ఫ్లూట్ అంటే మనం ఇక్కడ నుంచి ఏర్ ఇచ్చినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఉండేటటువంటి హోల్స్ని మనం రెగ్యులేట్ చేస్తామంటే మనకు సౌండ్ అనేది వస్తుంది తబలా అయినట్లయితే చర్మ వాయిద్యం కిందకి వస్తుంది కానీ ఇక్కడ మనకు జస్ట్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అన్నాడు కాబట్టి ఫస్ట్ దాన్ని ఆన్సర్ సో ఈ విధంగా వస్తుంది మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్లో తబలా ఉంటుంది ఫ్లూట్ ఉంటుంది సారీ అండ్ అదేవిధంగా ఫై ఆప్టికల్ ఫైబర్ సో ఆప్టికల్ ఫైబర్ అనేది దేని బేస్ పైన వర్క్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ యొక్క టెక్నాలజీ మనకు ఫైవ్ డీ లేదా ఈ యొక్క అప్కమింగ్ టెక్నాలజీ పైన ఫై ఫైవ్ జీ పైన అదేవిధంగా మనకు జియో కూడా ఈ యొక్క ఆప్టికల్ ఫైబర్ దానిలోకి ఎంటర్ కాబోతుంది కాబట్టి ఆ యొక్క కరెంట్ అఫేర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అదేవిధంగా మనకి యొక్క ఫిజిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యొక్క పాయింట్ అయితే రేజ్
సో ఓసీఆర్ అంటే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మనం రెగ్యులర్గా దేనికి ఉపయోగిస్తాం క్యామ్ స్కానర్ని ఉపయోగిస్తాం క్యామ్ స్కానర్ కానీ ఇంకా కొన్ని టెక్నాలజీస్ ఏం చేస్తాయండి మన ఫోటోని తీసుకుంటే ఆ యొక్క ఫోటోని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ పాయింట్ లేదా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డాట్ని అది డిజిటల్గా కన్వర్ట్ చేసి మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది తర్వాత దాన్ని మనం ఎడిట్ చేసుకునే అవకాశం ఇంగ్లీష్ డేట్ అయితే మనం దాన్ని ఆబ్జెక్ట్ మొత్తం మ్యాటర్ని కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఇదైతే ఉపయోగపడుతుంది సో ఇలాంటి మామూలు పేజీనైనా కూడా ఇది డాక్యుమెంట్లకు కన్వర్ట్ చేయడానికి అదేవిధంగా స్కాన్ చేసుకోవడానికి మనం ఉపయోగిస్తాం కదా ఆప్టికల్ క్యారెక్టర్ రికగ్నైజేషన్ ఇది కంప్యూటర్ బేస్ మీద రావడం జరిగింది ఇండియా డిఫెన్స్ యొక్క హెడ్ ఎవరు సో ఇండియన్ డిఫెన్స్ యొక్క హెడ్ ఎవరు ఫ్రెండ్స్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు రాష్ట్రపతి సో ప్రెసిడెంట్ ఉన్నటువంటి ఇండియన్ డిఫెన్స్ యొక్క హెడ్ ఎవరు ఫ్రెండ్స్ లైక్ త్రివిధ దళాధిపతి మన యొక్క త్రివిధ దళాధిపతి ఎవరు ఫ్రెండ్స్ చెప్పండి మన యొక్క త్రివిధ దళాధిపతి ఎవరు ఫ్రెండ్స్ రామ్నాథ్ కోవింద్ సో మన యొక్క త్రివిధ దళాధిపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ అండ్ అదేవిధంగా ఏటీపీ టోర్నమెంట్ టెన్నిస్ బేస్ పైన ఒక క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే ఈ యొక్క క్వశ్చన్ కూడా మనకైతే క్లారిటీ లేదు సో ఇది గతంలో అంటే మార్నింగ్ షిఫ్ట్లో జరిగింది ఇప్పుడు చెప్పారా లేకపోతే ఏంది అనేది కూడా తెలియదు సారీ సో ఈ యొక్క ఏటీపీ టోర్నమెంట్ బేస్ పైన ఎవరికైనా క్వశ్చన్ ఐడియా ఉంటే చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ దాన్ని బట్టి మనం ఆన్సర్ అనేది సాల్వ్ చేద్దాం అండ్ అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన బేస్ పైన కూడా క్వశ్చన్ వచ్చిందంట సో ఫసల్ బీమా అండ్ అదేవిధంగా ఈ రెండు కూడా రీసెంట్ ఇష్యూస్ ఏదైతే రైతుల ఉద్యమాలు జరుగుతున్నాయో వాటికి రిలేటెడ్ ఈ యొక్క టోటల్ డేట్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో ఈ యొక్క క్వశ్చన్లు ఏమైనా డేటా ఉంటే చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క ఈ యొక్క టూ పాయింట్స్లో అంటే ఇది కాదు కానీ సో ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఒకటి ఏటీపీ టోర్నమెంట్ ఒకటి అండ్ అదేవిధంగా స్క్వైరల్ అనేది ఏ రాష్ట్రం యొక్క జా ఏ రాష్ట్రం యొక్క జంతువు స్క్వైరల్ అనేది ఏ రాష్ట్రం యొక్క జంతువు స్క్వైరల్ అంటే ఉడత సో ఉడత అనేది మహారాష్ట్ర యొక్క జంతువు అండ్ అదేవిధంగా ఒపెక్ రిలేటెడ్ అయితే ఒక క్వశ్చన్ అయితే వచ్చిందంటే ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఒపెక్ రిలేటెడ్ అయితే ఒక క్వశ్చన్ అయితే వచ్చిందంట కానీ క్లారిటీ అయితే లేదు సో ఒపెక్లో మనకు ఉండేది కంట్రీస్ థర్టీన్ కంట్రీస్ ఉంటాయి ఒపెక్ అంటే ఈ యొక్క ఫ్లూయిడ్ ఏదైతే పెట్రోలియం ఉంటుందో పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీస్ లేదా దీంట్లో లేనటువంటి కంట్రీ ఏదో లేకపోతే దీంట్లో ఉన్నటువంటి కంట్రీ ఏది ఉందో మనకైతే క్లారిటీ అయితే లేదు క్వశ్చన్ అనేది కాబట్టి ఓసారి చూడండి ఇది కూడా చూస్తే దాన్ని బట్టి మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు అండ్ అదేవిధంగా మలేరియా రిలేటెడ్ అయితే ఒక క్వశ్చన్ అయితే రావడం జరిగిందంట సో దాని గురించి ఒకసారి బ్రీఫ్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం సో మలేరియా అనేది మనకి ఒక ఎనాఫిలిస్ దోమ ఆడ ఎనాఫిలిస్ దోమ కుట్టడం వల్ల ఈ యొక్క వ్యాధి అనేది వస్తుంది సో దీనికి సంబంధించినటువంటి వృక్షాలు కూడా కొన్ని ఉంటాయి ఆ యొక్క వృక్షాలకు సంబంధించినటువంటి డేటా అదేవిధంగా ఈ యొక్క మలేరియా రాకుండానే సారీ అండ్ అదేవిధంగా మలేరియా రాకుండానే మనం ఈ యొక్క మలేరియా సంబంధించినటువంటి వీటికి మెయిన్ ప్రౌఢ జీవులుగా ఉన్నటువంటి దోమలకు సంబంధించినటువంటి డేటాలో భాగంగా ఎక్కడైతే నీళ్ళు నిలువ నిలువబడి ఉంటాయో ఆ యొక్క లార్వా దశ నుంచి అవి దోమ దశకు రాకుండానే మనం వాటిపైన కిరోసిన్ పోయడం కానీ లేకపోతే గాంబూజియా చేపలని విడుదల చేయడం జరుగుతుంది అవి ఆ యొక్క లార్వాలను తింటాయి కాబట్టి మళ్ళీ మనకు మలేరియా రావడానికి అవకాశం అనేది తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఈ యొక్క మలేరియా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గాంబూజే చేపలు అడిగాడా లేకపోతే ఆడ ఎనాఫలిస్ దోమ గురించి అడిగాడా అనేది క్లారిటీ లేదు ఒకవేళ మీకు గనక ఐడియా ఉంటే చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఈ రెండింటి లేదు వచ్చిందో సారీ అండ్ అదేవిధంగా వైట్ రివల్యూషన్ ఓకేనా వైట్ రివల్యూషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది సో వైట్ రివల్యూషన్ అనేది గుజరాత్లో స్టార్ట్ అయింది సో ఈ వైట్ రివల్యూషన్ అంటే పాలకు సంబంధించింది అయితే ప్రజెంట్ ఇలా భారతదేశంలో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది హర్యానాలోని కర్నాల్ పేర్ ఆ యొక్క ఏరియా కర్నాల్ అనేటటువంటి ఏరియా సో కర్నాల్ అనేటటువంటి పేరు కలిగినటువంటి ప్రాంతం అనేది ఈ యొక్క హర్యానాలో ఉంది సో అక్కడనే మనకు అత్యంత ఎక్కువగా పాడి గేదెలు ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడి నుంచే మనకి యొక్క మిల్క్ అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది కానీ స్టార్ట్స్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే మాత్రం గుజరాత్ బాగ్రా లేదా దీని యొక్క రిలేటెడ్ సారీ సో ఇక వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ కానీ లేకపోతే నేషనల్ ఈ యొక్క పార్క్ కానీ కర్ణాటక రిలేటెడ్ అయితే ఒక క్వశ్చన్ అయితే వచ్చిందంట సో బీతో స్టార్ట్ అయ్యేదని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది సో ఇది తీసుకుంటే ఇదొకటి ఉంది అండ్ అదేవిధంగా ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ అయితే మనకు ఉండడం జరిగింది సో కర్ణాటక రిలేటెడ్ ఉన్నటువంటి ఒకసారి వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీస్ కానీ ఇంకేదైనా ఉంటే చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ దాన్ని బట్టి మనం డేటాను చూసుకోవచ్చు అండ్ వన్ కిలో బైట్ అంటే ఎన్ని బైట్స్ సో ఫస్ట్ ఒక బైట్ అంటే ఎనిమిది బిట్లు ఓకేనా ఒక బైట్ ఈక్వల్స్ టు ఎనిమిది బిట్స్ సో ఒక కిలో బైట్ అంటే ఎన్ని బిన్ ఎన్ని ఫ్రెండ్స్ ఒక వెయ్యి ఇరవ
సిరీస్ బేస్ పైన సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ బేస్ పైన అండ్ అదేవిధంగా ఎల్సిఎం హెచ్ బేస్ పైన ఈ యొక్క టోటల్ డేటాని మనకైతే ఎగ్జామ్లో అయితే వస్తుంది కాబట్టి ఈ యొక్క టోటల్ డేటాని ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి అండ్ అదేవిధంగా మీకు ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ అనే ఐడియా ఉంటే ఆ యొక్క క్వశ్చన్స్ కూడా చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ దాన్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఒకవేళ ఈ యొక్క క్వశ్చన్స్ కాకుండా ఒకవేళ ఇప్పటివరకు చెప్పిన దాంట్లో ఇంకేమైనా మిస్టేక్ ఉంటే ఆ యొక్క డేటా కూడా చెప్పండి సో లైక్ ఇలా మనకు ఫోర్టీన్త్ అని వచ్చింది కదా సో ఆ యొక్క డేటా కూడా మీకు అప్డేట్ చేసి అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో పుల్వామా దాటి కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ అదేవిధంగా మనం మన దేశానికి చెందినటువంటి అదేవిధంగా చైనాకు మధ్య జరిగినటువంటి సంతోష్ కర్నాల్ ఎవరైతే ఉన్నాడో సో ఆయన గురించి కూడా నెక్స్ట్ షిఫ్ట్లో రాబోతుంది సో ఆయన గురించి కూడా ఒకసారి చూడండి భారత్ చైనా సంబంధించినటువంటి రీసెంట్గా మనకు కొన్ని ఇష్యూస్ జరిగాయి కదా సో కాలపాని ఒకటి మనకు టిబెట్ అది మనకు పైన నేపాల్కి మనకు జరిగింది అండ్ అదేవిధంగా బ్రహ్మపుత్ర నది పైన మనకు మేజర్గా ఇష్యూస్ జరిగినాయి కాబట్టి బ్రహ్మపుత్ర పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో జరిగినటువంటి మేజర్ ఇష్యూస్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ చూడండి సరిపోతుంది అండ్ అదేవిధంగా మనకు నెక్స్ట్ యాప్స్ గురించి రాబోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఫేజ్ టూలో మనకు మొత్తం కూడా యాప్స్ వస్తాయి లేదా ఫేజ్ టూ కాకపోతే ఫేజ్ వన్లో మనకు ఇంకా ఫోర్ డేస్ మనకు టైం ఉంది టెన్ ఎలెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఈ యొక్క ఫోర్ డేస్లో కూడా వీటి గురించి అడిగే అవకాశం ఉంటుంది సో ఆ యొక్క సో ఆ యొక్క డేటా కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఏ యాప్స్ అయినా బంద్ చేశారు లేకపోతే ఎన్ని యాప్స్ని క్లోజ్ చేయడం జరిగింది లేదా ఏ రోజున చైనా యాప్స్ని బ్యాన్ చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా మనల్ని ఎగ్జామ్లో అడిగే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ అదేవిధంగా రీసెంట్గా మనకు అమెరికా శ్వేత సౌధమైనటువంటి వైట్ హౌస్ పైన దాడి జరిగింది కదా సో ట్రంప్ యొక్క మద్దతుదారుల యొక్క ఇష్యూ రేజ్ చేశారుగా ఫ్రెండ్స్ మొత్తం కూడా అలజడని రేజ్ చేయండి రీసెంట్గా జరిగినటువంటి ఇష్యూ కాబట్టి ఫేస్ టు క్యాండిడేట్స్కి అయితే హైలీ యూటిలైజ్ అవుతుంది సో ఏ రాష్ట్రాల గురించి డిస్కస్ చేసుకున్న తర్వాత లేకపోతే దాన్ని ఇష్యూ చేసినటువంటి పర్సన్స్ ఎవరు ట్రంప్ మద్దతుదారులు ఎన్ ఎన్ని గంటలు లేదా ఎన్ని రోజులు లేదా ఏ రోజున ఆందోళన చేయడం జరిగింది లేకపోతే బైడెన్ ఏ రోజున ఎలక్షన్లో గెలుపొందాడు ఏ రోజున తనకు పదవి స్వీకారం అనేది రాబోతుంది అండ్ అదేవిధంగా ట్రంప్ అధికారికంగా ఏ రోజున ప ఆ యొక్క పదవికి రాజీనామా చేయబోతున్నాడు లేకపోతే ఏ రోజున తన యొక్క పదవిని కోల్పోబోతున్నాడు అండ్ అదేవిధంగా నిన్న జరిగినటువంటి నాటకీయ పరిణామాల విషయం ఆ యొక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ తీసుకుంటే అండి ఎంతమంది రాజీనామా చేయడం జరిగింది సో ట్రంప్ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ఎంతమంది రాజీనామా చేయడం జరిగింది లేకపోతే ఎవరు రాజీనామా చేయడం జరిగింది ఆ యొక్క క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతాడు కాబట్టి ఈ యొక్క టోటల్ డేటా చెక్ చేసుకోండి సరిపోతుంది ఇంకా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఒక నా ఫ్రెండ్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ అదేవిధంగా ఈరోజు మనకి ఇంకా కెమికల్ రియాక్షన్స్ పైన పెద్దగా రాలేదు కాబట్టి అప్కమింగ్ షిఫ్ట్లో మాత్రం కెమికల్ రియాక్షన్స్ వస్తాయి లైక్ బేకింగ్ సోడా ఫార్ములా అంటే ఏంటి అదేవిధంగా ఈ యొక్క వంట సోడా సారీ రెండు ఒకటే కదా సో వాషింగ్ సోడా యొక్క డేటా ఏంటిది అండ్ అదేవిధంగా కార్బోరెండం గురించి ఒకసారి వచ్చింది మనకు అండ్ అదేవిధంగా మనకు ఖనిజాల గురించి అడుగుతారు అండ్ అదేవిధంగా ఇంకా వాటికి రిలేటెడ్ అయినటువంటి డేటాలో భాగంగా మన యొక్క దేశంలో ఉన్నటువంటి గనులు మేజర్గా గనుల గురించి అడిగే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇవి కాకుండా ఇంకేమైనా ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ ఉంటే చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఎగ్జామ్లో వచ్చినవి వాటి గురించి కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం సో వెంటనే వీడియోని లైక్ చేయండి వెంటనే వీడియోని లైక్ చేసేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ అదేవిధంగా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో మీకు ఇంకేమైనా కొత్త క్వశ్చన్స్ ఐడియా ఉంటే ఆ యొక్క క్వశ్చన్స్ కూడా చెప్పండి ఆ యొక్క క్వశ్చన్స్ కూడా మనం దీంట్లో యాడ్ చేసేద్దాం లేదు అంటే మాత్రం వీడియోని ఫినిష్ చేసేద్దాం ఫైల్ అనేది మీకు వితిన్ టెన్ మినిట్స్లో అందించడం జరుగుతుంది అండ్ అదేవిధంగా మీకు గతంలోనే జరిగిన గతంలో జరిగినటువంటి అన్ని షిఫ్ట్లు యొక్క డేటా అనేది ఈ వీడియో కింద ఉన్నటువంటి డిస్క్రిప్షన్లో మీకు అయితే అందుబాటులో ఉంచడం జరిగింది ఈరోజు మార్నింగ్ షిఫ్ట్ దాకా కూడా మీకు అక్కడ ఫైల్ అనేది అందుబాటులో ఉంది సో ఈరోజు పేపర్ మాత్రం కొంచెం టఫ్ అయితే వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి మీరు సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ లేదా సిక్స్టీ ఫోర్ ఆ యొక్క స్కోర్ చేసిన వాళ్ళైనా కూడా మంచి నార్మలైజేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా హై స్కోర్ అనేది సాధించగలరు సో ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మన యొక్క లైవ్ని అయితే కంప్లీట్ చేసేద్దాం ఐ హోప్ మీకు ఈ యొక్క టోటల్ డేటాని అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీకు ఉపయోగ గురించి కానీ లేకపోతే వీడియో వీడియో యొక్క రిలేటెడ్ అయినటువంటి డేటా తెలిసి మాత్రం మీరు కింద కామెంట్ చేసేయండి అదర్ యాస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా హైలీ యూటిలైజ్ అవుతుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో నెక్స్ట్ వీడియో మరికొంత వేడతో కలుదాం అండ్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ అదేవిధంగా వీడియోని లైక్ చేయండి వీడియోని షేర్ చేయండి అండ్ అదేవిధంగా వీడియో